Plain Talk wird präsentiert von dieurlaubsmacher.fm, dem Luxus-Podcast von Fides Reisen, dem Berliner Lufthansa City Center. Im Internet unter www.dieurlaubsmacher.fm. Liebe Freunde der Luftfahrt, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe zukünftige Kolleginnen und Kollegen, ich sitze hier mit Thomas Eigner, den Chef von Pilots ITV und spreche mit ihm über das Thema Verkehrsfliegerschule der Deutschen Lufthansa. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und viel Vergnügen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Heute mit Professor Jürgen Raps, ehemals höchster Pilot der Lufthansa. Circa 700 äh, Piloten hat er auf der 737 ausgebildet. Heute ist er hier bei uns. Jürgen Raps, äh, der Kapitän, der Mann, der allen Pilots itv zuschauern bestens bekannt ist. Und äh, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass er vier Jahre lang äh, die Ausbildung, und zwar die Verkehrsfliegerschule in Bremen, geleitet hat. Das ist heute unser Thema, denn momentan äh, geistert es äh, wieder durch alle Medien, dass diese Schule quasi das, äh, ja, der Nukleus äh, Vielleicht könnte man auch sagen, dass es die Nabelschnur der Lufthansa momentan vor dem Aussteht. Und äh, das ist heute auch unser Thema, um ein bisschen mehr über diese Ausbildung und über diese Schulen äh, kennenzulernen. Jürgen, wie sehr muss man in die Zukunft schauen, wenn man so eine Schule leitet? Äh, welche Indikatoren gibt es da möglicherweise, auf die man schaut, wo man sagen kann, da kann man ein bisschen ablesen davon, wie sich möglicherweise ja, die Fluggastsituation entwickeln wird? Schaut man da auf den Ölpreis? Schaut man da auf den Wohlstand der Bevölkerung? Äh, oder schaut man auf... Äh, die Krake, die wir da hatten, die bei der Weltmeisterschaft ja die richtigen Tore vorausgesehen hat. Also kann man sowas? <lacht> ich meine, du als Fußballfan ja. bist ein Fan von dieser Krake sicherlich gewesen. Ja, natürlich. Aber was sind die Indikatoren? Wie kann man in einer Verkehrsfliegerschule, wo man auf fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre planen muss, worauf schaut man da? Ja, also wenn ich mir der Personalplanung anschaue, ich brauche auf der Flugschule ungefähr vier bis fünf Jahre Vorlaufzeit. Also ich muss in etwa, wenn ich jetzt 2020 nehme, dann muss ich mir das Jahr 2025, wenn es geht, auch noch 2026 angucken. Wie schaut da meine Umgebung aus? Wie schaut da mein Flugprogramm aus? Wie viele Flugzeuge habe ich da stehen? Und wie schaut die Beräterungssituation aus? Wie viel gehen in Rente? Wie viel werden womöglich fluguntauglich? Das sind jede Menge Parameter, die da beachtet werden. Auf gut Deutsch gesagt, ich muss erstmal sagen, wir brauchen Personal. Dann bewerben sich die Leute dann muss ich die Bewerbungen erstmal sichten, kommen die überhaupt durch die Filter durch, die ich gesetzt habe, dann müssen die eingeladen werden zu den Aus Aufnahmeprüfungen, zur, zur ersten Aufnahmeprüfung und dann zur zweiten Aufnahmeprüfung, wenn sie die erste bestanden haben. Und dann setze ich die erst in Bremen das erste Mal quasi in den Lehrsaal und das ganze Szenario dauert vier bis fünf Jahre. Die Zeit muss ich vorausschauen. Ja ist schwer genug und man trifft nie ins Schwarze. Wie oft habe ich mir anhören müssen, nicht nur als Chef der Flugschule, aber nachher auch als Chefpilot oder als ich dann im, im Passagevorstand der, der Airline war, ähm, eure Personalplanung ist hundsmiserabel, die ist schlecht, wir haben immer zu wenig oder zu viel Personal, kann ich nur sagen, ja, stimmt. Wir haben immer zu wenig oder zu viel Personal, weil ich nie auf der Zielscheibe genau ins Schwarze treffe weil sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, die wirtschaftlichen Bedingungen. Und wir sehen es ja immer wieder bei allen Krisen. Das Luftfahrtgeschäft ist ein unglaublich sensibles Geschäft. Egal wo, was auf diesem Globus passiert. Irgendwie ist immer die Luftfahrt betroffen. Und Aber dann ist doch eine Schließung eigentlich ein Offenbarungsart, weil dann müsste man doch eher hergehen und sagen, was gibt es denn für Kompromisse? Ich habe gelesen in diesem Artikel aus dem Jahr 93, dass ihr die Ausbildung einfach in die Länge gezogen habt. Ja, ist auch eine Möglichkeit, dass man die dehnt, dass man die streckt, geht auch. Also deswegen, ich, ich sage es von vornherein, ich halte eine Schließung nicht, weil ich selbst mal Flugschulenchef war, aber ich halte eine Schließung aus vielen, vielen Gründen, aus taktischen, aus strategischen, aus emotionalen, aus planerischen Gründen, ich halte eine Schließung für nicht richtig. Denn ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, in dem Moment, wo das Geschäft wieder anzieht, zieht es meistens sehr, sehr schnell und sehr, sehr steil an. Und bei allen Airlines. Und wenn dir dann Piloten fehlen, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du da nicht mitspielen in dieser Liga. Dann fehlen dir die Piloten. Und dann wird es teuer. Dann müssen diejenigen, die noch da sind, mehr Flugstunden fliegen, Überflugstunden äh, fliegen oder sie müssen... Äh, 
mit den Urlaubsansprüchen zurückschrauben, dann muss Urlaub abgekauft werden, haben wir alles schon durchgezogen. Noch teurer. Noch teurer. Und abgekaufter Urlaub wird richtig teuer. Haben wir alles schon durchgezogen. Und ein Aspekt kommt auch noch dazu. In dem Moment, wo ich zu wenig Personal an Bord habe, dann fliegen auch meine Ausbilder. Dann habe ich auch die Ausbilder nicht zur Ausbildung des Nachwuchses zur Verfügung. Das sind viele Sachen, die ich da beachten muss. Ich kann die Überlegungen nachvollziehen, die müssen auch gemacht werden. Aber bei allem, was ich weiß und was ich an Erfahrung habe bei diesem Thema, ich würde es nicht machen. Könnte es auch ein politischer Hintergedanke sein, dass man sagt, in dem Moment, wo die Firma quasi wieder sparen muss, schreien wir schon mal präventiv laut auf, damit quasi über die Medien auch wieder ein Druck entsteht oder damit eben auch so ein Interview, wie wir es jetzt gerade führen, entsteht. Vielleicht hat man das ja gar nie vorgehabt oder hat man es auch gar nie vor? Glaube ich nicht. Die Überlegung ist schon echt. Okay. Jetzt, jetzt nervös zu werden und so zu tun, als wenn die schon geschlossen wäre, ist, glaube ich, zu früh, weil ähm, da wird es noch etliche Diskussionen geben. Lass uns doch einmal ganz kurz eine grundsätzliche Frage noch einmal überlegen. Ähm, vielleicht ist doch auch die Art und Weise dieser Ausbildung, wie sie jetzt äh, 64 Jahre lang gemacht wurde, vielleicht auch schon langsam überholt. Also ich spitze es jetzt absichtlich zu, aber mhm. wir haben ja gerade durch Corona das Homeschooling. Könnte das eines Tages zum Beispiel passieren, dass man sagt, okay, jetzt muss die Pilotenausbildung mit den Eltern passieren? Das wird natürlich jetzt nicht passieren, aber vom Grundgedanken her, dass also quasi diese Präsenz vielleicht gar nicht mehr notwendig ist, dass man sagt, wir brauchen die Location nicht mehr. Wir wissen beide, dass das Fliegen quasi mehr, das Überwachen der Computer immer mehr wird. Hat sowas nicht auch möglicherweise die Konsequenz, dass eine Ausbildung neu gedacht werden muss? Ja, die wird ja ständig neu gedacht. Und ähm, das, was jetzt gemacht wird äh, bei der Ausbildung zum Piloten, zum Verkehrspiloten, das ist, glaube ich, ähm, das Nonplusultra. Was der nächste Schritt sein wird, das ist dann äh, der, der Einsatz von ähm, diesen dreidimensionalen Brillen zum Beispiel. Oh, ja, ja. Ja. Du kannst auch im theoretischen Bereich viel im Selbststudium machen, wird zum Teil auch schon gemacht. Aber es gibt immer noch viele, viele Trainingsinhalte und Ausbildungsschulungsinhalte, die äh, wirklich den Lehrsaal erfordern, beziehungsweise Mann zu Mann oder Frau zu Mann oder was auch immer an, an Betreuung erfordert. Das wird nicht ganz wegzudenken sein. Also du kannst eine Ausbildung zum Verkehrspiloten, das kannst du nicht im Selbststudium machen. Noch nicht, vielleicht mal in 20, 30 Jahren, aber im Moment sicherlich nicht. Plane Talk spricht über die Hintergründe der Bremer Flugschule mit dem ehemaligen Schuldirektor und darauf folgend Chefpiloten der Lufthansa, Jürgen Raps. Phoenix Bayreuth München, das ist quasi dein aktueller Flugplan. Man könnte sagen zu Hause, zu Hause und ein bisschen zu Hause in München. Könnte man sagen, könnte man sagen. Bei uns. Ja, ja, Jürgen, natürlich. lass uns kurz das Jahr 1991 geistig aufrufen. Die Lufthansa vermeldete damals einen Verlust von 444 Millionen D-Mark. Das waren sie noch. Du bist gerade ein Jahr Chef der Verkehrsfliegerschule in Bremen. Um die geht es heute. Die Verkehrsfliegerschule stand ja damals auch kurz davor, geschlossen zu werden. Du warst oh ja. der Chef. Ja. Aber die Meldung, dass sie tatsächlich geschlossen wird, wie jetzt in den letzten Tagen, kam nicht. Nein, die kam nicht. Die Lufthansa wurde damals durch den neuen CEO, den Jürgen Weber, gerettet. Der hat sie quasi wieder ins Plus geführt. Ja. Der jetzige CEO hat 9 Milliarden Unterstützung bekommen oder bekommt er auch noch, aber er wird die Verkehrsfliegerschule trotzdem zusperren. Bin ich nicht davon überzeugt. Die Meldung, dass sie zugesperrt wird, ist ja noch nicht gekommen. Im Moment spricht man nur darüber, dass man darüber nachdenkt, die Schule eventuell zu schließen unter bestimmten Voraussetzungen. Noch ist sie nicht geschlossen, jedenfalls ist das mein Kenntnisstand. Und ähm, das, ist im, das entspricht dann in etwa dem Kenntnisstand von 1991. Lass da waren wir genauso weit. Ne? Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden aus der AZ aus dem Jahr 1993. Ja. Streckenstreichungen, Flottenreduzierungen und Produktivitätssteigerungen im Cockpit werden 1993 zu einem voraussichtlichen Überhang von 400 Piloten im Liniendienst führen. Das bedeutet auch, dass Lufthansa den zurzeit 412 Nachwuchsflugzeug führen, NFF, nach dem Ende ihrer Schulung keine an äh, Arbeit anbieten kann. Zu diesen Flugschülern gehörte übrigens auch ein gewisser Herr Carsten Spohr. <lacht> ah, okay. Das heißt, ja. Der hat das selber komplett auch miterlebt. Der hat es miterlebt, natürlich. Der war damals Lehrgangssprecher, als ich Chef der Verkehrsfliegerschule war. Okay. Ähm, so. Ich habe das Gefühl, das ist so ein permanentes Auf und Nieder und dass so eine Schule geschlossen wird, 
ein, ein bisschen wie ein Seismograf ist. Kann man aus diesem Wunsch, die Schule zu schließen, die äh, gesundheitliche Situation der Mutterfirma ablesen? Ja, natürlich. Also zu solchen äh, Entscheidungen wird immer gegriffen, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, ist ja klar, wenn, äh, wenn Liquiditätsprobleme auftreten. Äh, also, dass darüber nachgedacht wird, darf einen nicht erschrecken. Das ist ganz normal. Es wäre schlimm, wenn nicht darüber nachgedacht würde. Aber ob sie nun geschlossen wird, das ist sicherlich keine einfache Entscheidung, äh, weil es auch sehr schwer ist, in die Zukunft zu blicken, vor allen Dingen unter dem jetzigen Aspekt dieser Pandemie, die einzuordnen und für die nächsten Jahre zu skizzieren, wie sich der Luftverkehr entwickelt wird, ist enorm schwierig. Und ich glaube, sagen zu dürfen, schwieriger als damals in den 90er Jahren. Aber wie kann man denn eine Flugschule zusperren, wenn man quasi als Fluglinie auf Piloten angewiesen ist? Ja, also ich, mir schwebt da vor, es gibt verschiedene Alternativen. Also ich kann eine Flugschule for once and ever, also für immer schließen und sagen, okay, wir, wir werden genau verkaufen, wenn das in Bremen überhaupt zu verkaufen ist am Flughafen <lacht> unter den jetzigen Umständen. Ja. Das sind ja doch einige Immobilienwerte, die da stehen und auch die Größenordnung ist ja nicht zu verachten. Ob man das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verkaufen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wie, wo bekomme ich meinen Nachwuchs her in ja. Zukunft. Und da muss man auch wissen, wenn das Geschäft wieder anzieht, wovon wir sicherlich alle ausgehen, ähm, Frage ist eben wann, aber wenn das Geschäft wieder anzieht, dann zieht sie überall an. Und dann ist der Markt an, an guten Verkehrspiloten, der ist sehr schnell leergefegt. Und ähm, ob sich eine Airline wie die Lufthansa auf sowas einlassen will, da setze ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Man kann auch sagen, ich mache die unter den jetzigen Umständen vorübergehend zu. Das ist ja auch eine Alternative, dass ich sage, okay, ich weiß, mehr oder weniger in den nächsten zwei bis drei Jahren brauche ich sicherlich keine Nachwuchspiloten. Ähm, und ähm, sage, ich mache die Flugschule als Kostenträger, ist sie ja nun mache ich die zwei bis drei Jahre dicht und fahre sie dann wieder an, um dann wieder Nachwuchspersonal zu rekrutieren. Die Schwierigkeit, das wollte ich sagen, der Planung und die Parameter, die da beachtet werden müssen, wenn du wieder Personal brauchst, die ist schon immens. Damals schwirrte der Begriff des Campus Hiring durch die Gegend. Wurde auch überlegt, wenn wir zumachen, machen wir nur noch Campus Hiring. Das heißt, wir greifen halt das beste Personal von anderen Flugschulen ab oder von anderen Airlines ab. Es funktioniert nicht. Bei der Menge, die eine Gruppe wie die Lufthansa braucht, mit jetzt in voller Schönheit 750 Flugzeugen, die natürlich jetzt zum Teil nicht fliegen, aber in ein paar Jahren werden die wieder fliegen. Die kriegst du nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn du sie brauchst. Denn dann hired British Airways, dann hired Air France, dann hiren die ganzen Kleinen um die Lufthansa herum in Deutschland. Die ganze Welt hired. Und äh, du kriegst schon dein Personal. Da musst du mit den, mit den Bezahlungen hochgehen, natürlich. Es wird alles immens teuer. Und es muss alles überlegt werden, solche Geschichten. Gib uns einmal so einen Einblick, warum macht es überhaupt Sinn, dass ein Unternehmen wie die Lufthansa eine eigene Schule denn hat? Also das hat einen Qualitätsanspruch. Wie sehr wird man dem da gerecht? Beziehungsweise wie sehr ist der Unterschied zwischen den Piloten, die man selber ausbildet und möglicherweise Piloten, die man sonst vom freien Markt bekommen könnte? Also wir müssen ja nur mal die 50, 60 Jahre, die die Flugschule schon existiert, nach hinten gucken. Es ist ein, du sagst es schon, es ist ein Qualitätsproblem, ein Qualitätsthema und es ist ein Quantitätsthema. Und wenn ich meine eigene Ausbildung habe, was de facto fast alle Airlines auf diesem Globus inzwischen als Konzept fahren. Die einzigen, die noch ein anderes Konzept fahren, das sind die Amerikaner, die rekrutieren anders, aber die Europäer, Eric British Airways zum Beispiel, Air France, Swiss natürlich, weil sie zum Lufthansa, zur Lufthansa Group gehört, auch eine Auer, die rekrutieren alle über eigene Flugschulen, auch eine Singapore Airlines, selbst die Chinesen. Emirates hat ihre eigene Flugschule gegründet. Und dann natürlich die, die Schulung im Rahmen der Airline-Philosophie von okay. vorne weg. Ja, ja. Ich suche die Aufnahmeprüfung bei der Lufthansa, beim DLR, ist ja auch so gestaltet, dass man nicht 
einen Piloten sucht oder einen Tausendsasser oder einen Zehnkämpfer, der in der Lage ist, jetzt ein Flugzeug zu steuern, sondern wir suchen ja Kapitäne, potenzielle Kapitäne, die in, der Lage, die in der Lage sind, den vierten Streifen und die Anforderungen, die durch den vierten Streifen entstehen, zu erfüllen. Wenn äh, ein Mitarbeiter, ein Pilot, ein Kapitän das Unternehmen verlassen muss. Wie oft wird dann hergegangen und versucht zu schauen, ob man das quasi auch schon als Filter äh, früher hineinnehmen kann in diese Aufnahmephase. Also ganz konkret natürlich German Wings, ähm, da gibt es eine psychologische Problematik. Ja. Geht man dann her und, oder ist man hergegangen und hat gesagt, man schaut sich quasi wirklich auch die gesamte Karriere von dem Herrn Lubitz an, immer, um immer, zu schauen, immer. also wie funktioniert das? Oder immer. ist man da zu einer, irgendeiner Erkenntnis gekommen, was, ja, was gibt es da? Nein, man guckt sich das immer an. Okay. Man, weil man, man ist ja immer darauf bedacht, dann das ganze System weiter zu verbessern. Es ist schon sehr gut. Aber das heißt nicht, dass es nicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Gab es danach eine Änderung, von der du weißt, weil das ist ja natürlich nicht mehr deine aktive Zeit, aber gab es nach German Wings eine Änderung in der Ausbildung oder in dem Filter, Leute aufzunehmen? Ja, gab es. Ich kenne die Details nicht, aber ich weiß, dass es gab. Sowohl in der medizinischen Auswahl als auch in der fachlichen Auswahl. Er war der Captain der ersten Pilots ITV-Folge. Und er ist auch der erste Gast in der neuen Podcast-Sendereihe Plane Talk. Jürgen Raps, ehemals höchster Pilot der Lufthansa. Heute bei Thomas Eigner. Jürgen, du hast sicherlich auch persönliche Erfahrungen zu der nächsten Frage, die da in die Richtung der Piloten, die in der Ausbildung sind, zielt. Da gibt es ja jetzt momentan Piloten, denen fehlen nur noch ein paar letzte Flugstunden und dann ja. wären die eigentlich schon, dann hätten die ihre Lizenz. Ja. Kriegen die irgendwie jetzt einen blauen Brief und äh, so nach dem Motto, vielen Dank, hat uns gefreut, äh, das ist jetzt die obere Entscheidung. Oder wie geht man mit, mit, mit solchen Fällen um, die da mitten in der Ausbildung sind? Manche haben gerade erst angefangen möglicherweise, aber manche sind knapp davor, ihre Lizenz zu bekommen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie die Lufthansa das im Moment macht. Ich muss ja natürlich sagen, ihr musstet nicht schließen. Wir mussten nicht schließen. Aber ihr hattet wahrscheinlich einen Plan B für den Fall, dass es so ist. Wie, wie wäre man damit umgegangen? Ähm, hängt davon ab, was die Leute für einen Ausbildungsvertrag haben. Die haben jetzt sicherlich einen anderen Ausbildungsvertrag wie damals und in welcher Phase der Schulung sie sind. Und ähm, wir hatten damals einen Plan B die einzelnen Phasen auf jeden Fall fertig zu machen. Und mhm. die Leute, die kurz vorm Type Rating sind, die hätten wir natürlich fertig gemacht, damals jedenfalls war das der Gedanke, bis zu der Lizenz, dass sie irgendwo dann ins Type Rating gehen können, wenn sie schon nicht bei der Lufthansa ins Type Rating gehen können. Mhm, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir hatten damals auch sehr, sehr viele Kunden, auf die muss man auch Rücksicht nehmen. Die Iberia, die Air France, natürlich die Luftwaffe. Wir hatten die Taiwanesen da. Eva Airlines waren bei uns Kunden und äh, wir hatten die Auer, wir hatten die Swiss Air damals als Kunden. Mhm. Ähm, Kann man sagen, wie groß der Prozentsatz der quasi reinen Dienstleistung für andere Fluglinien und der quasi für die eigenen äh, Piloten war? Ich würde sagen, gut, gut 50, 60 Prozent des Geschäfts war Fremdgeschäft. Ah, okay, gut. Ja. Und sowas kann natürlich auch die Grundkosten seiner so Schule eigentlich bezahlen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen hat man, glaube ich, ja auch gesagt, wenn also die Bundeswehr aussteigen würde, jetzt in dem jetzigen Status, dann wäre das quasi der quasi das, könnte, das könnte ein entscheidender Faktor werden, ob die, ob die Bundeswehr da bleibt oder ob die wie im Moment überlegt wird, eventuell nach Rostock geht. Okay. Bitte gib mal ganz kurz diese Erklärung. Normalerweise habe ich doch gehört, wenn du eine Ausbildung machst äh, in, an dieser Schule, dann kannst du nicht, äh, wenn du fertig bist, zu irgendeiner anderen Fluglinie gehen, sondern du bist natürlich schon äh, verpflichtet auch, es ist ja auch ein Teil äh, der Lufthansa, die da äh, natürlich in die äh, Ausbildung investiert hat, dass du natürlich dabei bleibst. Wenn so eine Schule geschlossen wird, hättest du da die Möglichkeit, dass man sagt, okay, jetzt dürft ihr raus oder ist mit man dann quasi in der ja, ja. Sackgasse? Nee, du bist nicht in der Sackgasse. Mit, mit entsprechender Nachschulung kannst du natürlich raus. Die Möglichkeiten, okay. diese flexiblen Möglichkeiten gibt es schon. Und ähm, wenn das nun hart auf hart kommt, dann muss man diesbezüglich, muss man natürlich mit dem Luftfahrtbundesamt reden, was braucht ihr als zusätzliche Maßnahmen, als zusätzliche Schulung um die Leute für den ganzen Markt dann verfügbar zu machen, dass die sich eben woanders was suchen können. Was im Moment aber mit Sicherheit nicht leicht ist, denn es geht ja allen Airlines genau. hundsmiserabel. Weil das führt nämlich Deutsch zu der gesagt. nächsten Frage. Der interne Überhang an Piloten bei der Lufthansa momentan heißt 900. 
Also ja. das heißt, amtierende, fliegende, ganz normale, ja. im Dienstplan vorhandene Piloten. Ja. 900, das ja. ist eine Zahl, die... Ja, das ist eine ziemliche ja. Hausnummer. Das ist eine ziemliche Hausnummer. Das ist bei der, bei der Lufthansa erstmalig so eine große Zahl an Piloten, die überflüssig sind, in Anführungszeichen. Aufgrund des Szenarios, was man im Moment rechnet für die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, ist sehr, sehr schwer. Also ich bin nicht mehr im Management, aber ich stelle mir im Moment die Einordnung der nächsten zwei, drei Jahre, die Wachstumsraten, die da stattfinden und wo die stattfinden, als extrem schwierig vor. Vor allen Dingen haben wir pausenlos wechselnde Rahmenbedingungen. Gerade heute Morgen lese ich wieder in einer elektronischen Zeitschrift, dass sich äh, morgen oder übermorgen die Ministerpräsidenten der Länder unter Führung von äh, Gesundheitsminister Spahn darüber einigen wollen, dass man diese Pflicht zum Corona-Test, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, wieder aufhebt und die Leute, die aus einem Risikogebiet kommen, egal mit welchem Verkehrsmittel, erstmal fünf Tage in Quarantäne müssen und danach den Test machen. Das killt natürlich wieder alle Wachstumsberechnungen der Airlines mhm, und der ganzen Reisebranche. Mhm, mh, Weil wenn jemand, was weiß ich, nach Spanien will oder der fliegt in ein Risikogebiet oder kommt aus einem Risikogebiet, aus welchem Grund auch immer, dann wird er sich schwer überlegen, bei fünf Tagen Quarantänepflicht, ob er diese Reise überhaupt antritt. Erzähl doch deine eigene Geschichte, weil du wolltest ja nicht nach Deutschland kommen. und äh, Ja, mit zwei Wochen Quarantäne ist das Ganze natürlich witzlos, okay. um es mal ganz frei zu sagen. Also das lässt sich quasi eins zu eins umlegen, auch auf ja, den Massentourismus ja. oder ja. Massenverkehr, ja. dass man sagt, je länger Quarantäne ähm, verordnet ist, ja. desto weniger wird geflogen. Ja, klar. Also das heißt, Spahn macht mit so einer äh, Entscheidung, ja. der hat ja natürlich nicht die Lufthansa im Auge, aber kann der quasi eine Fluglinie komplett kaputt machen. Die, die ganze Reisebranche. Okay. Ja. Was wäre denn die richtige Lösung? Wenn Spahn mich jetzt äh, fragen würde, ähm, äh, wo gäbe es einen, eine, einen besseren Weg? aus der Sicht eines Airliners. Man könnte ja mal drüber nachdenken, dass man schrittweise die Grenzen wieder öffnet. Natürlich mit der Auflage, einen Test zu machen. Es gibt ja inzwischen auch Schnelltests. Hm. Es gibt ja Tests zum, im Krankenhaus. Mein Freund, der gestern, bei dem ich gestern war, der heute in die Klinik muss, der sagte, er muss jedes Mal, wenn er dort zur Behandlung ist, die machen einen Schnelltest. Mhm, mh. Eine Lösung wäre auch schrittweise das Reisen einzuführen, vor allen Dingen das internationale Reisen, weil die großen Airlines machen ihre, die, die, das größte Revenue, also die größten Einnahmen auf der Langstrecke, nicht innerdeutsch und nicht innereuropäisch, sondern auf der Langstrecke. Obwohl ja die ja. Tickets viel teurer sind äh, ja, innerdeutsch, ja, aber... Ja, ja. Je mehr du das erzählst, desto mehr denke ich eigentlich an diesen Wettbewerbsvorteil WLAN. Also äh, es gab ja Fluglinien, die gesagt haben, bei uns ist es kostenlos und die haben sich dadurch einen Vorteil erhofft. Ja. Könnte man sowas nicht mit einem Schnelltest machen, wo man sagt, pass auf, wenn du mit uns fliegst, dann kriegst du sofort einen Schnelltest am Flughafen schon, ja. musst nichts dafür bezahlen und äh, kriegst einen Attest, einen Stempel und ja. äh, dir geht's an. Ja, wenn, ja, da müssen aber viele mitspielen bei dem Thema. Ne? Das ist eine politische Entscheidung. Will man das oder will man das nicht? Also kein doofer Gedanke. Sondern nein, ist ja, nein, überhaupt kein doofer Gedanke. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so einen Schnelltest vor dem Flug zu machen äh, und dann, wenn man ankommt äh, in, in dem anderen Land, äh, wo jetzt fünf Tage Quarantäne sind, dann kannst du ja sagen, okay, du gehst jeden zweiten Tag zum Schnelltest. Mhm, wäre ja eine Möglichkeit. Mhm, mh, mh. Aber wir waren bei den schwierigen Rahmenbedingungen und ähm, äh, gesetzt den Fall, nur gesetzt den Fall, vielleicht passiert es ja, dass wir relativ schnell einen Impfstoff bekommen. Da hat ja die, die Airline-Branche immer wieder gezeigt, dass sie unheimlich schnell recovered, dass sie unheimlich schnell wieder hochfährt. Das war 2001 nach den Anschlägen aufs World Trade Center oder auf die World Trade Center in den USA so. Das war 2008 bei der Lehman Brothers Krise so, wo man auch dachte, oh, das dauert ziemlich lang. Und nein, die Airlines haben, die, die sind da unglaublich flexibel und schmeißen sehr schnell den Riemen auf die Orgel und fahren sehr, sehr schnell wieder hoch. Und ähm, wenn das der Fall sein sollte, dass in absehbarer Zeit bis zum Ende des Jahres, vielleicht sogar schon, hoffentlich, 
eine Impfmöglichkeit besteht, dann wird es sehr schnell gehen, dass wir nächstes Jahr fast back to normal sind. Das traue okay. ich mir vorauszusagen. Wir haben ja heute den Fokus, dass wir über die Flugschule sprechen und über das mögliche Ende der Flugschule. Ja. Ein wichtiger Aspekt, den ich von einem Kapitän gehört habe, war zum Beispiel im Rahmen dieser 380er-Situation. Wir haben die 380er quasi einen Teil davon gegroundet. Die sind sogar schon teilweise in Spanien, also auf dem großen Parkplatz. Ja. Einer von den 380er-Kapitänen hat jetzt den Hinweis bekommen, dass die Lufthansa gar nicht mehr seine Lizenzerhalt weiter bezahlt, weil sie davon ausgehen, dass die 380er gar nicht mehr zurückkommt. Gut, schlecht, was kann man so jemandem empfehlen? Der ist Kapitän, der war irgendwie total konsterniert, weil er gesagt hat, ja, aber kann ich mir das jetzt selber bezahlen? Keine Ahnung, also das klingt so, Corona auf der einen Seite ist quasi die angezogene Handbremse und die Lufthansa auf der anderen Seite, oder die Fluglinie, es wird nicht die Lufthansa alleine so sein, Nein. sagt, ähm, wir investieren jetzt nicht mehr momentan in dich, wir schulen dich auch nicht um, sondern es ist so eine Patz-Situation, du kannst nicht nach vorne, aber auch nicht zurück. Ja. Ähm ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Lizenz, 380 Lizenz im Moment nicht aufrechterhalten wird. Das macht ja Sinn. Das Flugzeug steht, fliegt auf jeden Fall vorläufig nicht, fliegt wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht. Das kommt ja leicht, leicht über die Lippen. Nee, das, das kommt ja gar nicht leicht über die Lippen. Ich verkneife mir die Tränen dabei. Aber, <lacht> aber es ist gar nicht so schlimm. So, eine, so, eine, so ein Type-Rating kannst du ja relativ schnell wieder zum Leben erwecken. Also falls die Lufthansa von heute auf morgen entscheidet, naja, vielleicht waren wir da doch ein bisschen zu negativ, ein bisschen zu pessimistisch. Wir lassen noch von den 14,380, lassen wir vielleicht noch vier, fünf oder auch sechs fliegen. Die Lizenzen sind schnell wieder zum Leben erweckt. Ähm, Bei der 340 ist es anders. Ich glaube, die soll gar nicht mehr zurückkommen, weil die quasi die unwirtschaftlichste ist. Ja, ja und da muss man die Leute natürlich entsprechend umschulen. Da hilft ja alles nichts. Mhm, äh, man braucht sie ja irgendwo. Mhm, 900 braucht man nicht, aber Eben. die müssen dann abgebaut werden. Im Moment wird ja nach wie vor verhandelt mit den Gewerkschaften, ob man nicht eine Lösung hinbekommt, um Personal nicht entlassen zu müssen. Wird schwierig. An der Stelle hat man ja gehört, dass die Piloten selbst angeboten haben, auf einen Teil ihres Gehaltes zu verzichten. Ja. Du hast ja viele Jahre erlebt, quasi in dieser Streiksituation, dass die Piloten immer mehr wollten. Wie hat sich sowas für dich angefühlt, zum ersten Mal zu hören, dass die Piloten von sich aus, ich weiß nicht, ob sie es in der Geschichte war nicht, schon mal war nicht zum ersten Mal. War, war ah, okay. nicht zum ersten Mal. War 1991, das Jahr, das du angesprochen hast, genau das Gleiche. Okay. Da, hat, da haben die Piloten und auch andere Personalkörper, nicht nur Piloten, wie jetzt, ist vergleichbar. Ich habe immer gesagt, guck mal in die Abmachungen von 1991 bis 1993 hin rein, da müsst ihr nicht so viel Verhandlungen machen, weil da steht schon alles drin, was man machen kann. Aber 900 kannst du nicht einfach so von heute auf morgen quasi für was anderes umschulen. Also das ist eine Zahl. Wie kann man damit umgehen? Gibt es da einen Plan B oder einen Plan C? Das muss mir denn, das, wenn, wenn es per, zu Personalentlassungen kommt, dann muss natürlich das Ganze im Rahmen eines Sozialplans gemacht werden, abgestimmt mit den Gewerkschaften. Im Prinzip geht es nach Seniorität. Die Jüngsten zuerst und die Jüngsten ohne Familienbindung, oh, nicht verheiratet, also ledig, keine Kinder zu versorgen. Also die Schlussfolgerung daraus wäre, wenn du quasi Pilot bei der Lufthansa bist, dann solltest du sehr schnell heiraten, ganz viele Kinder bekommen, <lacht> <lacht> damit du in so einem Moment, wenn es so einen Cut gibt, ja, äh, quasi das dir an dir vorbeigeht. Ja, dann viel Spaß. <lacht> <lacht> Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Heute mit Professor Jürgen Raps, ehemals höchster Pilot der Lufthansa. Jürgen, du bist der Mitbegründer des internationalen Studiengangs Luftfahrt, Systemtechnik und Management, ILST, ja. äh, in Bremen. Auch interessanterweise natürlich in Bremen. Ist es besser, wenn man heute hergeht und sagt, ich mache gleich was Duales, damit ich entweder Pilot oder Ingenieur werde? War schon immer meine Meinung, dass das von Vorteil ist. Deswegen haben wir ja diesen Studiengang in Bremen eingerichtet. Das war übrigens in diesen Jahren, wo die Lufthansa, wo die Schließung diskutiert wurde. Und wir haben damals gemerkt, es gibt eine Nachfrage für einen dualen Studiengang äh, und, und es gibt auch einen Markt dafür. Ich, ich halte das für vorteilhaft, dass man grundsätzlich, wenn das irgendwie möglich ist, auf ja, zwei Beinen stehen kann. Und ich finde es gut, wirklich war mit, ich meine, das sind vier, vier Jahre anstelle zwei Jahre, also acht Semester anstelle, und dann kann man da noch einen Master draufsetzen. Man kann sogar promovieren, wenn man möchte. Und man ähm, kann möglicherweise auch dich bitten, ähm, äh, jemanden zu helfen, quasi dann auch bei meiner Abschlussarbeit, weil du bist immer jemand, auch obwohl du in Amerika bist, der immer mit den Studenten Kontakt hält und sich quasi ja. die Sachen auch anschaut. Ja. 
Ich mache im Moment zwar keine Vorlesungen mehr, aber wenn an mich herangetreten wird, ähm, als Korrektor für eine Bachelorarbeit oder auch für eine Masterarbeit, dann stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung, wenn das Thema in meine Vorstellungswelt passt, muss ich wirklich sagen. <lacht> es gibt Themen, die passen da nicht rein. <lacht> Und es macht auch Spaß. Okay. Also ich kann es nur empfehlen. Ich würde es machen, grundsätzlich. Also wenn ich momentan eine Bachelorarbeit machen würde über die, ähm, das Reinheitsgebot der Luft in Flugzeugen, dann wärst du mit Sicherheit dabei. Ja, logisch. Ja, klar. Heißes Thema. Ja. Die wichtigste Frage, auf die alle warten an dieser Stelle und die schwierigste oder die am schwierigsten zu beantworten, der ist, was mache ich, wenn ich einen 16-, 17-jährigen, 18-jährigen Sohn habe? Was mache ich, wenn ich dieser Sohn bin und jetzt gerade 17 und 18 bin und sage, ich will unbedingt Pilot werden? Was kann man so jemandem im Jahr 2020 äh, empfehlen mit all dem Hintergrund, den du hast? 41 Berufsjahre, 700 äh, Menschen, die du trainiert hast auf der 3.7, äh, vier Jahre äh, wo du quasi der Direktor warst und quasi immer den Blick auch in die Zukunft haben musstest. Was kann man heute jemandem empfehlen? Eine schwierige Frage. Und, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß keine passende Antwort darauf. Es gibt nicht Ja oder Nein. Ähm, wenn, wenn es irgendwie geht und finanziell möglich ist, würde ich sagen, pass mal auf, fang mal das Studieren an. Die Welt sieht in zwei, drei Jahren ganz anders aus. Irgendwas studieren? Oder was ja, der, der hat ja bestimmt irgendeinen Schwerpunkt. Der, der, muss okay. ja, der muss ja einen Plan B haben. Also der, ich muss ja nur an meine eigene Jugend zurückdenken. Ich habe damals die Aufnahmeprüfung gemacht, obwohl ich wusste, dass da kaum einer durchkommt, dass die Ausfallquote sehr hoch ist. Aber ich hätte mich mein Leben lang geärgert, wenn ich es nicht wenigstens probiert gehabt hätte. Du kannst durchfallen. Aber wenn ich es wenn gar nicht erst probiere, da hätte ich mich geärgert, weil ich wollte ja auch unbedingt fliegen. Gott sei Dank habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft. Aber ich hatte einen Plan B, ich hatte sogar einen Plan C für den Fall der Fälle. Ich hatte noch Bewerbungen laufen bei anderen Airlines, bei der damaligen Swiss Air. Die nahmen aber nur Schweizer Staatsbürger. Haben sie mir einen netten Brief geschrieben. Also das Thema war erledigt. Also das heißt, er sollte wahrscheinlich ein technisch orientiertes Studium vielleicht anfangen. Ja, der kann auch Medizin immer... anfangen. Also wenn der... Wenn der wenn er will, er kann ja bis zum Physikum schon mal Medizin studieren. Das ist ja schon mal ein Pfund. Und dann kann man immer noch weiter gucken. Also die, die haben ja alle mehr oder weniger interessante Hobbys und Interessen. Und ich kann jedem nur empfehlen, einen Plan B zu haben. Grundsätzlich im Leben einen Plan B zu und haben. Und sich möglicherweise auf diesen ja. DLR-Test auch besser vorzubereiten, weil ja. da muss man sich auch darauf ja. vorbereiten, dass man quasi, den kann man ja nur einmal machen. Ja. Und wenn ja. man da durchfällt, dann war es ja. das. Ja. Also das heißt, das ist ja quasi auch ein ganz wichtiger Meilenstein. Ja, und wenn der Vater ein dickes Bankkonto hat, dann kann er seine Pilotenausbildung privat finanzieren und durchziehen, auch bis zum Verkehrspiloten. Dann könnte er später als Seiteneinsteiger sicherlich irgendwo reinkommen. Also das sind Möglichkeiten, die durchaus da wären. Wie Aber dick ich würde, muss das Konto von Papa sein momentan? Naja, na ja, mit, mit, bis, zum kommerziellen, bis zum kommerziellen Schein. Also 150.000 müssten ja. da schon rumliegen. Ich hätte gesagt, 200, ja. <lacht> ja. Okay. Ja. Und ungefähr zwei Jahre. Ja, genau. Also für alle Väter, Zügig. Zügig, wenn ihr das ja. zu viel habt, oder ja. ich glaube, es ist gut investiert. Ja. Im Moment sind die, Zins, sind die Zinsen ja günstig. Vielleicht hilft das bei der Überlegung. Bist aber, du froh, heute nicht Aber wie nach? gesagt, Plan B muss, muss man schon haben. Bist Und du froh, heute nicht 18 zu sein? Ja. <lacht> also Jürgen, die Aussichten sind nicht eigenes, die eigenes Interview <lacht> zu dem Thema. Aber die Verständlichkeiten um dieses ganze Thema sind besser geworden. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Ein- und Ausblicke, die es wahrscheinlich nirgendwo anders so gut gibt. Ja, danke. Hat Spaß gemacht, wie immer bei dir. Dankeschön. Engine One out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out.